Falando em Indiana Jones, eu quero uh, compartilhar uma reflexão que tem tudo a ver com essas com reconstruções é, históricas, com essas, é, essas recriações é, mitológicas e com esses discursos que vão trazer para para dentro do nosso cotidiano, legitimações de poder e também uh, acabar nos tornando menos sensíveis a uma análise cuidadosa do que ouvimos e lemos. Queira ou não, é fácil as pessoas rirem, né? Ah, isso é mentira, olha como eles não sabem, olha como eles fazem, oh, olha que aberração... É... Mas, na ciência, nós não emitimos juízo de valor sobre esses mitos. Nós temos que analisar para quê? Para conhecer esses grupos que criaram esses mitos e essas versões. São maneiras de entender as suas ideologias, as suas teologias, as suas reconstruções do imaginário. E ah, é interessante que ah, a gente também precisa ter um olhar mais cauteloso sobre materiais como esse, né, da cultura pop, é, que se estabelece, estão enraizados na nossa cultura, no nosso dia a dia. Por isso, eu quero compartilhar um, uma reflexão do meu grande amigo, é, Indiana Jones e a Teologia do Domínio, por Wellington Barbosa, na playlist Só Lives, vocês têm inúmeras lives nossas, né? e quem quiser ser nosso aluno, o curso World of Dragons está com os ingressos à venda, em outubro teremos o curso em que nós dois vamos ministrar, né? e a reflexão dele é a seguinte, por causa do novo filme do Indiana Jones lançado recentemente, resolvi rever os filmes antigos da franquia, comecei pelos Caçadores da Arca Perdida, George Lucas parece ter sido inspirado pela história do Ma Michael Rockefeller para criar a personagem. E quem não conhece a história, recomendo a pesquisa. Tá? George Lucas nasceu em uma família metodista e durante os anos de 60 teve contato com o movimento budista na Califórnia através dos hippies. Lucas surfou na onda da egiptomania, é, é, que é diferente da egipcio, egiptologia. Tá? Um, é preciso entender que existe uma grande diferença entre egiptologia e egiptomania. A egiptologia é uma ciência de pesquisa, de história, de reconstrução, tá? de reconhecimento. Egiptomania é a pseudociência sobre o Egito, é a moda, é a cultura que enfia elementos egípcios em tudo como se estivesse tratando com é, os símbolos uh, nos seus contextos, nas, nos seus sentidos atribuídos pela cultura. Tá? A egiptomania é basicamente uma apropriação cultural. <risos> e é importante que a gente tenha em mente que o George Lucas ele surfou na onda da egiptomania, a onda cultural anticomunista, e ainda trouxe o diretor judeu, o Spielberg, para dirigir o Indiana Jones. Então, ele é... Ele é associou elementos muito bem ah, escolhidos para é, montar a, essa sequência. Contudo, o filme de 1981 retrata alguns pontos que hoje faz mais sentido a entender Javé como um deus das tempestades. A escolha de um diretor judeu numa história retratada no Egito com brancos alemães nazistas em busca da arca e o salvador branco estadunidense. Esses elementos você bota tudo no liquidificador, bate os minutos e sai Indiana Jones e a, é, os caçadores da Arca Perdida. Tá bem? Em uma personagem influenciada por um outro estadunidense que desapareceu emblematicamente entre uma tribo inóspita da antiga Irã e Java, a Papua Indonésia, Gerou e ainda gera muito frisson. Rockefeller, assim como Indiana Jones, roubava artefatos dos povos originários e trazia para museus financiados por instituições ou famílias milionárias colonizadoras. A visão colonizadora está presente também nos, filhos, nos filmes de Indiana Jones, apesar do toque de aventura, 
Isso também é parte do imaginário do homem estadunidense branco amar, armado conquistador. E aí você tem é, a, a ideologia que faz você torcer pelo colonizador também, tá que ele subjuga povos minoritários, saqueia os tesouros desses povos, enfim, a mistura de Javé com europeus nazistas, egípcios e o salvador branco estadunidense ainda faz muito sucesso. Será que a machosfera estadunidense anda em crise e querem ressuscitar o velho modelo aventureiro? <risos> o Wellington é massa, né? Com relação a Javé, o deus da Arca da Aliança, basicamente era um deus de tempestade, antes de se tornar o deus do universo. Quanto à figura retratada da cólera de Javé quando a arca é violada, gosto da cena dos alemães derretendo. Essa cena é a melhor e a impagável, né? Ah, a cena dos nazistas derretendo, né? Todo o tom sombrio e a presença de elementos da natureza descrevendo a cólera de Javé. Quanto à arca, os querubim, que ali são como leões, né, não eram bem aquilo que está na figura da arca. É, os querubins seriam seres mais parecidos aos Lamachu, babilônicos ou acadianos. Mas o judaísmo moderno rabínico também influenciou o diretor e aí mudou completamente a imagem dos querubins, como se fossem pessoinhas de asas. Né? E pra, se você quer ver imagens de achados arqueológicos dos Lamachu e como realmente eram retratados os querubim, adquira o curso O Divórcio de Javé e a Deusa no Éden, que nós falamos das simbologias da serpente, do querubim, e todos os elementos que envolvem a narrativa de Adão, Eva e o Jardim do Éden, que não é piada, que não é brincadeira, mas é uma mitologia muito bem elaborada para um discurso político, ideológico, sacerdotal, e que se você não analisar com calma, com cautela... E principalmente com seriedade científica, você vai virar um, um ateu apaixonado que ri dos religiosos, mas que repete os mesmos erros deles. Tá? Então, adquira já o curso Divórcio de Javé e a Deusa no Éden, para não cair no discurso é, cultural né? e bonitinho da moda de falar mal de religioso como se eles fossem pessoas de segunda categoria. Nós temos que aprender a respeitar as pessoas, a respeitar que cada pessoa tem o direito a ser, ter sua fé pessoal e saber diferenciar a fé pessoal das pessoas das estruturas políticas religiosas que estão ao nosso redor. Tá? E continua o texto do Wellington. Poderia ter ficado muito mais legal se retratasse a mistura da antiga religião de Israel e sua influência também pela religião egípcia. Mas pode, pode ser que os rabinos reclamassem, né? Perderam uma oportunidade legal de mostrar como era a antiga religião dos hebreus. Ah, um adendo. O desaparecimento de Michael Rockefeller aconteceu nos anos de 1960, quando George Lucas ainda estava na universidade. Rockefeller, em suas incursões pela Papua, foi auxiliado por missionários calvinistas holandeses que colonizavam o Ianjava. Nada acontece por acaso. E recomendo que vocês assistam aqui no canal a nossa live sobre teologia do domínio com Elito Barbosa e eu. É só você ir na playlist só lives ou na aba dos vídeos ao vivo. Está lá, 